Не бев изненаден од податокот на глобалното истражување на Галоп Интернешенел дека Македонија е втора најрелигиозна држава во Европа. Но размислував, какво влијание може да има религијата во едно општество во кое огромни 88% од населението се изјаснува за религиозно. Особено во општество кое е и мултирелигиозно. Сензитивността на оваа тема е одлична подлога за потрага по нови одговори. Овој пат, тоа е област што двојно ја зголемува чувствителност. Дали религијата може да биде интегративен или дезинтегративен елемент во образовниот процес? Обединува или разединува? И што е најважно, дали таа целосно може да биде надвор од образованието? за еден исклучително позитивен пример на интеграција на различните ученици морам лично да се уберам да видам зашто точно станува збор училиштето е панајот гиновски велат под мали нозе децата треба да се учат на почет на различните од себе Ова е основно училиште. Многу сум јобопитен да видам за какво одделение станува збор. Тоа е тука, има и своје име. Телфин одделение. Ке влезам Тивко, за да не ги попречам во нивниот час. Албанци, роми, бошњаци, така? Да. Кога велиме мултикултурна ризница и кога зборувавме во нашето одделение за празникот кој предстоеше предходно, Што зборувавме? Што учевме? Беше празник од кој? Што правевме тука, нешто правевме? Повели матај? Беше празник од Велик ден, не тогаш правевме многу изработки. За што правевме изработки? За Велик ден. За Велик ден. Друго нешто што правевме, што донесува наставниците, па што донесовте вие меѓу себе, па со Мелек, со Мухарем, со Джулијана, Мирза, нешто правевме, што правевме, кој ќе се подсети, кој ќе ми каже, повели и Мартин? Ние учениците носевме јајца, за другарите и за наставниците. Така? И после, кога ми ги дававме на вас наставниците, и вие ни дадовте по јајца. И што правевме? Да се одберем и после ќе кршем. Така, а за кој празник нас ни носеше мухарем, нешто многу вкусно и сите тука се гостевме и едва чекаме да дојде повторно и тоа ќе биде во септември, така? Празникот, кој празник беше тоа? Повели лавот? Празникот Байра, Така. на тој ден тие прават баклава, Така. тие на тој ден ни донесува баклава за да ја пробаме нивната баклава. Беше многу? Вкусна. Што друго ни кажаа тогаш и Мухарем, и Джулијана, и другите другарчиња? Што друго научивме ние за Байрам? Што се прави друго за Байрам? Ке ни помогнеш Мухарем повторна? Да. Ајде, побели. Се, се коля курва, курван Байрам, тоа се вика, и им се дава на сите сиромашни, што немаат што да јадат. Дали знаеме кои свети книги ги имаме и кои религии ги имаме во Република Македонија? Повели Михаела. Ние ги имаме Куранот и Библијата. Хајде да видиме, зборувавме, ние ги споредувавме и Куранот и а, Библијата. Што промовираат и двете книги? Што учевме? Што не учат и двете книги? Дали има сличности или пак има многу разлики? Кој ќе ми каже? Повели Мирза. Во двете свети книги има а, любов, почет, разбирање, а, помагање, така, меѓусебно. Ова училиште има специфичен начин на интеграција. Гледам дека таа е комбинирана. Практично е спој на етничка, јазична, но и она што мене ме интересира. Религиска. Но на еден поинаков начин. Некој ако не погледне од страна, дали ке најде нека ке забележи некаква разлика помеѓу нас? Не бидеќи сите сме деца. Така, сите сме деца, нема да има разлика, но во одделението наше дали имаме од различна вера? Да. Да, да. Мелек дали имаме? 
Да. О, а, кои звери рековме дека имаме во оделенијето? Од слиманска а, так. и грисанска. Така. А, добро. А, ние имавме, работевме проекти, некои изработувавме. Работевме со други дечиња од други оделенија. Дали се се кеја на тоа? Да. Тие дечиња од која националност беа? Джулиана? Од албанската. Но кога работевме, дали работевме заедно или си се отделивме едни од други? Да, сите заедно работевме. Сите заедно. Се забележуваше тоа дека сме едни албанци, македонци, роми, бошњаци? Не. Не се забележуваше, се разбира дека не се забележуваше. Што изработивме, се сеќава некој тога, што изработивме? Мате? Изработивме камери и ги цртавме нашите раца. Добро. Друго нешто што правевме, дали се сетјаваме, повели мелек. Игравме игри така. и се дружевме заедно. Се дружевме, ни беше пријатно што се дружевме сите заедно. Да. да. да научивме некој збор што значи на албански. Например, тогаш беше за дедо мраз, јас се сетјавам. Дали се сетјавате? Не. За црвена. За црвена, како беше црвена? Куче. Куче. За религијата, нејзините етички и морални вредности се зборува на заеднички час. Како се нарекуваше светиот храм на муслиманите, а како беше на православните? Кој ке ми каже? Повели зоки? На муслиманите рамот се века джамија, а на христијаните се века црква. Ти поразговарам и со наставниците да откријам чија е оваа идеја. Нашето одделение е пример дека може да, да постои таков интегративен систем значи во образованието, затоа што ние често велиме и знаеме да да се насмееме да кажеме дека ние сме четири во едно, она што го зборувавме, дека во нашето одделение токму поради тоа што велиме мултикултурна ризница, имаме значи и македонци, и албанци, и роми, и бошњаци и сите заедно функционираме онака како едно. Каков е одзивот на родителите и со Кај на се позитивен, значи ние во нашето училиште имаме добра пракса затоа што организираме како училиште затоа што сме во мултикултурна мултикултурна етничка средина нели работиме и во одредени периоди од годината значи имаме повеќе манифестации што ги организира нашето училиште, значи имаме бошњачка вечер, имаме албанска вечер, македонска вечер, ромска вечер со цел, значи земаат учество сите родители со цел да се запознаат и родителите меѓу себе со традициите и обичаите значи на на другата националност. Покрај децата ги спојуваат и родителите? Да, да. Многу често се случува кога зборуваме со нашите ученици да кажат па ова нашите родители не го знаат дома, ние им го пренесовме, зборувам позитивно, нели? И често знаат да дојдат и самите родители да рече, ама ние тоа навистина не го знаевме дека е едно исто и дека не сме различни онолку колку што ние самите го мислевме тоа. Вие бурака да држите една книга, веројатно треба да е некој производ на заедничка работа. Ова последно што изработивме за празникот Велигден. Значи, нашите ученици кои се од различна етничка припадност има задача православните да изработат за великденски изработки нешто, можете тоа да погледнете нешто, но останатите нема како задача тоа да го изработат, но истите можете да ги видите и минјата долу се на некој подвишени дека. И од другата етничка припадност и од другите религии сите работеа активно учество да да во изработка на овие цртежи за Тоа го правите и за... Байрам. Така е, да. Вредно, една ваква средина би, би излегла и многу по здрава младина. Па искрено да ви кажам, се надеваме на, на позитивен исход. И често знаеме да им кажеме, сетете се новија зборови на она што ние тука го работиме со вас, за да знаете како вие да продолжите понатаму. Чува иницијатива е на ова на, на, на класот? Ние самостојно, значи како, како наставници со тоа што нели го имаме нашето одделение, она што велиме четири во еден, но добро ни дојде и се надополни што имаме и проекти како меѓуетничка интеграција во образованието. Значи ни дојде како подкрепа, подкрепа некоја, да, она што го работиме, да ни биде подкрепа, да можеме што повеќе и родители да, да вметнеме, значи да, да земат учество во проектот. Разбрав дека успехот се должи на традицијата. Денешните раководители на училиштето некогаш биле негови ученици. Сакам да се запознаам и Сониф, директорката е Македонка, за меникот Албанец. Значи, ви можеш да бидете наставници на другите школи? 
Едукатори на другите не е сме. На примери, може би, во цела Македонија, дали тоа веќе се чувствува во секое поле, во секое значи, гранка на... Што е најважно во образованието да се направи процес на интеграција? Најбитен е толеранцијата, најбитен фактор. Значи, во нашето училиште го почитуваме сето тоа, балансот, само до вербата, да биде изградена на еден висок степен, каде што ги го почитуваме тоа кај поединецот. Кога се запознававме преку сите активности кои ги организиравме во училиштето, ние веќе немаме страф од непознато или страф од нешто што може да се случува. Ние веќе се соочуваме со таа реалност, затоа што кога учениците во едно одделение успеваат да функционираат онака како што функционираат, тогаш не ни дозволуваат ние во здравствените да бидеме поразлични од нив. Значи, ние само можеме да одиме по патеката која на некој начин учениците ни ја а, овозможуваат. Веќе 30 и повеќе години живееме, работиме се заедно и со учениците, и со колегите, албо македонци и сите. Значи, овде се тоа заедничко се чувствува во сите поринја. Значи. Секаде ги имаме и екскурзијите заеднички, па и патронато заеднички, и се што треба. Значи, тој проект меѓу етнички трае и, и порано, не дека во овие последните пет години. Сликата што овде ја видов, додаде една коцка во мозаикот на мојата дилема. Наставниците во ово училиште добро ја сватиле Максимат, според која, ако на религијата и ја затворите вратата, таа ќе ви влезе преку прозорец. И затоа смислене начин како зборувајки за неа, да ја вклопат во интегративната рамка. Но тоа е индивидуален случај. Дали овој модел е добро решение? За одговор на тоа прашање ми треба и социолошко толкување. Интегративен елемент може да биде, како што го волев кога ќе се припадничите на различни религијски конфесии ќе учат заедно. Но ќе ги учат оние морални аспект на религијата. Да имаме, треба да земеме предвид дека сите големи монотистички религии во, во суштина се етички системи. Значи, во себе се вткаени вредности и морални норми кои што се делат општо прифатените норми, обществени норми кои што покажуваат што е правилно, што е добро, принципите и вредности од типот на честност, почит, толеранција се етаблирани во рамките на големите религии. И тогаш може да биде принцип на интеграција помеѓу религиски другиот. А дезинтеграти имаме како што беше на почетокот поставена во однос на секој поединачно. Велам припадниците на христијанството да на православието да учат едни во посебно припадниците на исламот во во други групи и тогаш тие велам ќе, ќе се учи за принципот на исклучивост дека само мојата религија ја говори вистината за постанокот на светот за за сите принципи кои што се вткаени нели во религиските книги од кои што учат големите религии вклучувајќи ги Куранот, Талмутот, Библијата и така натаму и така натаму значи и тие На тој начин вие ги дезинтегрирате затоа што тој се учи само за собственото. Професорката Стојановска Иванова е со јасен став дека на религијата не е местото во образованието, особено не преку класичната веронаука. Ако на постулат на значајност се стават вредностите и муралните норми, тогаш би дека ние не смеме да ги заборавиме и атеистите. Затоа што имате еден процент вие и на деца кои што потекнуваат од семејства чи родители се атеисти. Вие не можете да ние да ги зврнете на страна. Затоа што секоја света книга е, ви вели дека е, треба да го почитуваме и сакаме секој без оглед дали е различен од нас по низа основи. Може би е, би имал дел каде што секој би учил првенствено на собствената религија, бидејќи се научно знаете малку е специфично да ставите вие ногата на границата, газите под тено клет кога субјективно сте верник и ја проучувате научно религијата. Меѓутоа, во едно општество кое што е нашето, каде што имате енормно висок степен на религиозност и такако може да придонесе поготово во ова време, не време кога имате ерозија на моралот и еродиран вредносен систем. На тој начин може да придонесе кај младите да се зацврзат оние вредности да препознаат што е правилно, што е добро, што е лошо. Како што споменав, имате вредности кои што се делат тие е, од вредностите на големите религии. И на тој начин веќе ги учите да се почитуваат меѓу себе принципот на толеранција, ќе го етаблирате во вистинска смисла на зборот, да го излушаат религиски другиот, не да ги прифатат неговите, никој не бара нели да се прифатат а оние ставови на кои што, што е религиски поинаков, но тога, да го слушаат, да бидат доволно трпливи толерантни кон него. Затоа што знаете како да се води еден диалог. 
за да сотворат некои специфични религиски прашања кои што во голема мера се ставаат под тепих. Ако на вистина сето тоа се направи на начин на кој што е исправен, на кој, кој, начин кој што би бил прифатлив за сите, и тогаш ќе имаме вистински, вистинска интеграција и вистинско поимање на религијата во, во ова наше обштество. На еден или на друг начин, религијата допира до образованието. Прво преку самата религиска припадност на учениците, за која на почетокот кажав дека е согромен процент. И второ, преку веќе три децениската дебата за верската полка. Значи го бараме со одветниот модел, кој ќе има интегративна функција. И сега е добар момент да поразговарам со едните теолози или велучители. За нивниот поглед. Што мислите за религијата и образованието? Религијата која што јас денес ја представувам, исламот, на образованието му посветува најголемо, туку најголемо значење. Затоа што првите зборови што му се објавени на пророкот Мухамед од страна на Алла, се токму првите пет ајети од сурето Алек, каде што се вели «Учи во името на твојот Бог, кој е творител на се». Учи, зашто твојот Бог е голем и, и дарежлив. И со тоа, тој го научи човекот со помош на пеното да го знае тоа што тој не го знаеше. На потрагата по знаење и предходи негувањето на верата. Ние сите знаеме дека верата е основата на верувањето, вербата е основата на верата и неизвин глав фактор, но од друга страна, објавата, нашата објава почнува со зборовите читај и учи, а не со збор од верувај. Подот ли заедно религијата и образованијата? Така, э, наведум се дихотомни од причина што э, нели, не можеме, наведум така изгледа, не можеме да ускупиме образованијата и религијата и на некој начин да говориме за религијско образование, но од друга страна, э, кога Господ ги испратја апостолите, тој им кажува, одете и научете ги народите, крштевајте ги, крштевајте ги во името на Отец и Синати Светија Дух. Така да, тоа е првата порака за тоа што, нели, крштевајте ги, но постои друга, научете ги народите. Од, е, сега, а, од друга страна, образованието е процес кој трае целиот живот. Од таму и се кажува, нели, човекот учи цел живот. А, поради тоа, а, образованието се стекнува, и етимолошки, ако се види изборет, се стекнува, со, односно се разгледува како а, кованица, од, односно стекнување на образот Божи. Така да, човекот, како создание по образ Божи, а, Неговата задача е целиот живот постојано да се надоградува. Ако погледнеме во нашата многу вековна традиција, ќе видиме дека а, во времето на просветителството во Македонија, манастирите биле оние духовни центри со времено каде што народот а, се обисменува. А, така да таму монасите и епископите тие биле нај најписмените луѓе и тие биле тие што а, буквално како што се вели, ако погледнеме малце порано во жидијата на Свети Климант Неговата, неговата универзитет, каде што буквално обдејал над своите ученици. Тој ги описменувал своите ученици, но сето тоа било, било во рамките на, на манастирските дворови. И сето тоа нормално било проследено со, со богослужба. Дали е религијата, ако биде составен дел во образовниот процес, ако се учи за неја од една или од друг аспект, таа може да биде интегративен или дезинтегративен фактор? Секако дека религијата има интегрирачки елемент и тоа не само во образованието, туку и на повеќе сфери. Религијата е тоа што, што, ни, што ни едуцира на, на со живот, почитување и комуницирање на, на, на најдобар начин што е можно со луѓето, без разлика на која, на која вера му, му пропадува. Нашата вера има еден, еден цитат што ни образува дека кога, кога ги зборувате, кога кога консултира, кога дебатирате со луѓето, да дебатирате на најдобрит начин што е, што е можно, без разлика на која вера му пропаѓува. Ако младите учат религијско образование, ќе имаме морално подобра младина или пак... Да, секако, сакав да се надобрзам, кај тоа што го кажа колегите, дека секако дека има интегрирачки елемент, но нема дезинтегрирачки, затоа што додека ние знаеме дека религијата не учи за добар морал, за добро однесување, за љубов, може ли тогаш да има место за разделување на луѓето? Секако дека не. Е токму тоа кажува дека ако религијата има некаков елемент, тоа е интегрирачки. 
Преку веронауката младите можат да се запознаат со, со верата, а преку верата да ги а, запознаат вистинските вредности на животот. Почитувајќи ги вистинските вредности на животот и применувајќи ги истите во нив, а, тие ќе можат да се спознаат најпрво себе си, а потоа спознавајќи се себе си ќе можат да го спознаат и другиот. Во контекстот тоа дали во едукацијата, во собствената едукација, посетувате внимание и за запознавање за различни процеси? Ние во овој век што живееме сме, сме најгледани луѓе. Ние требамо да земеме пример од нашиот посланик, Мухамед Алејселам, со неговата едукација, како он го тераше неговиот живот. Ние, као, као нови или млади теологи или свештеници, сме, требаме да бидеме пример кон нашата генерација. Затоа што ние, као млади теологи, требаме да, да гледаме и да бидеме пример за другите. Сакам и да видам како функционира нивната меѓусебна комуникација, иако се студенти на различни верски учења. За мене е важна сликата за нивната интегративност, па затоа предложив да го посетиме и Факултетот за исламски науки во Кондово. Сте били некоја што ви е православен во Солски Факултет гости овде? Не, прв пат дојдет. Веди, од кога е историјата на Факултетот? Градењето на овој факултет започнато во 1994 година. Првата генерација почнуваше во 1997 година. Во амбиентот на факултет се четири ученици, едно амфитеатар, една библиотека збогатена со многу книги. Ние разговараме на темата како да се најде модел и кој е најсоветниот модел религијата и образованието, односно религијата да биде составен дел од образованието, а при тоа да не се тоа коси со секуларноста, да не биде дезинтегрирачки елемент. Може би едно решение доколку се стави училишните клупи, повторно ќе кажам дека не, може, не можеме да збориме за едно мешано мешана веронаука или мешана меѓурелигиска едукација или образование и така натаму. Стојам на тоа дека таквото запознавање се случува надвор и не само за време на, за време на часот, туку се случува и надвор, односно преку дружбата и така натаму. Затоа сметам дека поидовна точка, повторно ќе кажам, поидовна точка е да најпрво се запознае својот многу добро за да подосна кога ќе порасна тие се градат деца како личности да не се манипулира со нивните религиозни чувства. Убаво рече дека во основните училишта убаво е првен да се почне со нивната религија, да научат за нивната религија малку помалку. Кога завршуваме основна, сега повеќето може да дават своје мислење, може да размислуваат убаво, да ги разликуваат лошите нешта и добрите нешта. И тоа би било убава подготовка за тие во средно да се среќаваат и со другите религии. Таму, иако учат за еврејство, христијанство, па и за религиите кои немаат објава, на пример, може да разликуваат, а може да ги почитуваат луѓето. Може, нема да имат предрасуди, на пример, нема да може да кажат како деца, Гледам многу од децата ќе каже некој мојата вера е подобра од твојата и не знам што. Кога ти ќе може тоа, да разликува... Тоа, тоа е страмот дека може да се случи. Да е, да. Е, тох му тогаш, сега во, кога се во средно училиште, тие може да се научат едни со други, да се дружат повеќе, кога ќе гледат дека и во нивните религии нема ништо лошо, а гледаме дека повеќе има слични работи од колку што различни. Пойдемо точка на секогу од нас е да се запознаем својата религија, својата вера, вера во живиот Бог и спознавајќи ја спата вера, ќе го спознаја и другиот, и ќе опочитува другиот, различниот од себе. И веронауката не е наука штетна или не полесна за, за секој кој што ја учи во основните училишта, туку напротив е добра и е полесна за негово едно градење. И како што очекував, за верските заедници, религијата е предуслов за младина со изградени морални и човечки вредности. Иако не е директно поврзан со религијата, сепак со оглед на испреплетеноста на етничката, јазичната и религиската припадност на учениците, 
Mislim da važni odgovor može da ponudi realizacijeta na jedan petgodišen projekt za integrirano obrazovanje što se sprovedovaše u Makedoniji. U ovaj period već imamo tekovni nastani, tekovni aktivnosti kada što je zadolžitelno duri predvidno su izmeni dopolnite na zakone za osnovno i srednje obrazovanje vo godišnjoto planiranje na sita učilišta mora da go imate aktivnosti za integrirano međuetničko integracija vo obrazovanje to ako zborimo za rezultatite znači ke treba jedan malo vremenski period da pomine za da ga vidimo konačni rezultati no u što jedan što da konstatiram deka do sega sita aktivnosti pet godišnje što ne trajaše projektot so usaid i drugite međunarodni organizacije i institucije prijatelji na Republika Makedonija a bile aktivnosti uspješni ušte od vremeta na minister znači Panče Kralev zamenik savetne ziri Spiro Ristovski se do Abdulači Mademi znači bile ovi aktivnosti na trojca ministri podržani 100% Često pati vo samite aktivnosti koji što ga imat učilištata, ga imat predvidene duri ovi aktivnosti. Među drugoto, sme imali aktivnosti kada što deca vode hristijanska pripadnost, ne sakam da kažem od makedonska pripadnost, to što hristijanska pripadnost možda da spađati i drugi, znači etnički zajednički u Republika Makedonija, otišle, ga posetile džamijite. I obratno, znači, od muslimanska veroispovest, zajednički su organizaciji na učilišta, opštini, gih posetile manastirite i crkvite vo Republika Makedonija. Znači, ovaj element mogo je bitan. Zašto što ako si duhovno smiren, ako si duhoven na vistina blizog do gospoda, do Allah, toga si blizog i so prvi od komšija. Na nekaj način funkcionira religijata. Duri, može bi treba da se najde vojedina zborova, da se najde način i forma kako da imamo poveće aktivnosti v ovoj del, zbližujem na luđeva i po religijska osnova, odnosno srobotka među religijska osnova v Republika Makedonija, pošto često pati go veli me ova Makedonija, može bi najbogata v regionu s različnostite po etnički, religijski i jazičenosti. Velat uspešnost na jedna inicijativa se meri so stepenot v koja ta će se implementira kako proces što će prodloži da funkcionira. Znam jedan takov primer na dve učilišta. Učenici od Kratovo i od Lipkovo razmenili nekoliko poseti. Sozadavme nove prijateljstva, sorobotovavme i ovme nekoj projekti zajednički na različni predmeti. Ono što je najbitno od cilja od projekte je da se oslobodevme od nekoj predrasudi. Svatevme da ima mnogo nešta, poveke se nešta tako što ne zbližuvat, odkoliko nešta tako što može da nadalečat. I den denes, ko imame isto taka kontakti so NIV, sorobotovame, Се слушаме по некогаш, комуницираме преку социјалните мрежи. Беа дојдени неколку девојчиња од Липково, кои што беа заедно со нивниот професор. А, тука престојува цел викенд, ние заедно шетавме, а, им го покажавме градот, цртавме а, на теми од нашиот град. Исто така и ние бевме во Липково подоцна и таму се дружевме. Тие всушност имаат само различна вера, но се истите како нас, односно имавме добар пречек, Беа добро организирани, си поминавме еден убав ден со нив, без разлика која вера се. Игравме футбол, игравме првин во Липково, во една прекрасна сала со прекрасни навивачи, имаше прекрасна атмосфера, игравме две-три утакмици, се поделивме едни меѓу други. Кога тие дојдеа во, во нашиот град во Кратово, ние ги причекавме исто така добро, игравме исто така повеќе утакмици, на превари. Резултатот не беше толку битен. Играшме пријателски. Бевме преку предметот хемија, каде бевме таму и тие доваѓаа тука, правевме експерименти. Види врапче. <laughs> Мислам дека прво беше предизвикот кај учениците да видиме што овие луѓе во Липково се малку поразлични од нас. Верувајте, кога отидовме во 2015 година со 75 луѓе од нашето училиште, ученици и професори заедно. Во Липково бевме пречекани на едно, да не кажам, заведно ниво. Лично мене што ми остави еден силен впечаток, не само наставниците и учениците, туку и населението од Липково беа дојдени околу училиштето да не пречекат, да не поздрават. И тоа, на вистина, да ви кажам, дел од колегите кои што ја бевме таму во Липковко, почувствувавме едно возвишение од нивна страна, значи добро дојде. Сликата што произлезе од составувањето на денешниот мозаик покажува дека религијата има влијание во образованието. 
Таа може да биде интегративен елемент, но и причина за подел. Се зависи каков пристап ќе и се даде. Истата страна се заедничките вредности, а тие пак се елемент што ја збогатуваат мултирелигиозността и мултикултурната ризница. Сетете се на Делфин од Еленијето и размислувајте. Нова иста страна бараме следната сабата. Останете во добро!